Hello mga kabantaye! Alam nyo ba na mayroon daw pitong uri ng advanced cosmic civilizations sa buong universe? Ano-ano mga ito? Bantaye! Bantaye! Okay, sa so mga kabantaye, ito na ang ating ikaapat na astronomy related video. So kung gusto nyo pang panoorin or mapanood pa ang iba nating mga astronomy topics just type lang ang Bantaye Usapang Astronomy para makita nyo agad ang mga videos na iyon okay? now sa panahon ngayon lagi nating pinagmamalaki na napaka advanced na ng technology ng mga tao diba? napaka high tech na natin ganon etc but we are only limited sa ating earth diba? sa ating mundo If you're looking at the bigger picture, masasabi or sinasabi ng mga uh, physicists, scientists, astronomers, ganun, na tayo ay nasa technological infancy pa rin. Tayo ay technological infant pa rin. Kasi kung susuriin natin kung totoo ang mga uri ng advanced cosmic civilizations, tayo ay wala pa sa civilization 1 tayo ay nasa civilization zero pa lang daw. Bakit ba? Okay? So, yan ang pag-uusapan natin sa buong video ito. Bantaye. Okay, mga kabantaye. Noong 1963, ang Russian astrophysicist na si Nikolai Kardashev eto na naman. So, hindi ko hindi ako sigurado sa uh, paano i-pronounce yung ano niya, ano, yung apelido uh, niya, Kardashev oh, ewan ko. Parang katulad lang yan nung previous topic ko sa Pluto sa, uh, lagi ko sinasabi yung Kuiper Belt, Kuiper Belt, yun pala is Kuiper Belt pala yun sa, uh, yung tamang ano, pronunciation doon okay? so it's okay lang naman pa, kasi uh, I believe uh, may nagsabi na nito ano, na it doesn't matter if wrong yung pagpronounce mo ng isang word because it, it just mean na natutunan mo siya through reading na true hearing. So ako kasi binabasa ko lang 'yan sa mga website. So syempre yung pag sabi ko depende sa spelling niya. O, Pinoy tayo eh, okay? Palusot. <laughs> Bantay eh. Okay, so balik na tayo sa topic natin. Si Nikolai Kardashev, isang Russian astrophysicist, okay? Siya nagpropose ng isang hypothetical way to understand kung saan ba tayo nabibilang. Saan ba nabibilang yung ating civilization? Okay? Siya ang gumawa ng nakilalang or, na, or nakilala bilang isang Kardashev scale okay? dahil siyempre siya yung nagpasimula nito sa kanya pinangalan yung tinatawag natin Kardashev scale okay? anong scale ito? Ang, a, ang advancement daw ng technology ng isang civilizations ay base sa enerhiya na kanilang nasasaka or nakukuha mas malak mas kaya nilang i-harness ang malaking energy mas advanced daw yung technology ng civilization na iyon. Okay? So tayo, kung isipin nyo, tas, ano yung present na ina-harness natin na technology ngayon? Hindi ba nagsisimula pa lang tayo sa pag-harness ng uh, energy ng nature? Gaya ng solar power, wind power, ano pa, uh, geothermal, di ba? Nagsisimula pa lang tayo. Yung ating talagang dependency, yung pinakamalaking dependency ng ating energy ay nanggagaling sa fossil fuel or ito yung mga nasa ilalim ng lupa yung ginagawa ting gas, diesel, uh, di ba, etc. So si Kardashev, mga kabantay eh, nagsimula siya sa pag-propose ng tatlo yung kanyang pinakauna talagang ano, uh, proposal, may tatlong uri daw ng civilization. Eh ngayon pito na no. Pero nung sinisimula niya ito, tatlo pa lang tatlo lang daw yung uri ng civilizations. Ang pinakauna mga kabantay, syempre yung type 1 civilization or ang tinatawag na planetary civilization. Ito ay ang mga ang kakayahan ng mga intelligent being sa planet na iyon na i-harness ang energy ng kanilang planeta. So ang halimbawa niyan mga kabantay, yun nga yung sinabi ko kanina na kaya nilang i-harness 100% yung energy na nandoon mismo or napupunta sa kanilang planeta gaya ng solar, geothermal, hydro, wind, etc. Okay? So tayo nagsisimula pa lang. If you can see mga kabantay, eh, hindi pa tayo pwedeng maging type 1 civilization. Kasi kahit na may solar na nga tayo, may wind na tayo na, kinuku- na ginagawang ano, uh, energy or electricity, halos malaki pa ring dependency natin ay nasa fossil fuel, di ba? So, 
isipin niyo na lang kapag kunwari lang ha kinabukasan biglang nawala yung mga ano yung mga fuel na iyon biglang nawala yung mga gas yung mga diesel na nakukuha natin sa ilalim ng lupa uh, talagang ano di ba talagang magfi-freeze yung ating buhay bigla biglaan yan magka-crumble yung economy natin masisira yung ating civilizations kasi nga napaka-dependent natin sa fossil fuel unlike kung mostly ng ating energy ay kinukuha na talaga sa planet kahit mawala na yung fossil fuel kaya nating patakbuhin pa rin ang ating civilizations ganun yun so tayo ay nasa yun nga sadly tayo ay nasa uh, type 0 pa lang pero alam nyo ba na may isang astrophysicist na naniniwala na within 100 years mararating na natin ang type 1 civilization okay actually madami madami naman sila pero yung isa talaga doon is yung yung talagang naniniwalang ano uh, yung isang popular na naniniwala talaga ay si ano Michio Kako yun so ayun nga uh, naniniwala si, si physicist Michio Kako na ang type 1 civilization daw should be able to control the planet like ang earthquakes vul- uh, pagputok ng vulkan kaya nilang kontrolin iyon ganun na sila ka advance yung type 1 civilization and kaya nilang gumawa ng mga ocean cities so yun nga kaya kung ganun ibig sabihin talagang wala pa tayo sa type 1 civilization um, gaya nga ng sinabi ko kanina no, si Kako si Mr. Kako naniniwala siya na within 100 to 200 years mararating natin yung type 1 civilization so <laughs> hindi na ako buhay nun ano, diba? sayang oo sayang yun ano gusto ko rin sana ma-experience ano, gusto ko makita or ano kung ano ba talaga yung type uh, mabuhay sa isang type 1 sky type 1 civilization na lang pero sayang hindi talaga yun mangyayari sa lifetime natin ano sayang and si Carl Sagan naman uh, yung ano uh, the late Carl Sagan isa din yan sa mga idol ko no sa when it comes to astronomy and science siya ay naniniwala na tayo ay nasa 0.7 pa lang sa scale before tayo maging ano maging type 1 before maging 1 So ilang ano pa? <clears throat> ilang decimals pa bago natin marating yung type 1 civilizations, ganun 'yon. And then kapag tayo ay naging type 1 na, anong next? Siyempre kapag type 1 na tayo, uh, halos hindi na tayo kinukulang ng energy. Uh, madali na lang sa ating gumawa ng energy. Kaya yung kaya, 'yun nga eh, 'di ba? Uh, nung hindi pa nga tayo ganun ka high tech talaga 1960s, 'di ba? Nakarating tayo sa buwan. And yung power noon nung uh, nung shuttle na iyon ay 5 MB lang yung computer na ginamit para lang makarating sa buwan is 5 MB lang ha believe it or not mas powerful pa ang mga cellphones natin ngayon na hawak natin sa ating mga kamay kaysa sa computer na ginamit nung pinadala ang tao sa buwan nung unang pinadala ang tao sa buwan okay pero nagawa natin iyon di ba ganun ka kagaling ang ang tao kung isipin mo So mararating talaga natin yung type 1 Pag narating na natin yung type 1 Hindi na tayo na, uh, madaling maubusan ng energy uh, Napaka rich ng ating energy supply Kayang kaya na natin maging interplanetary being Aalis na lang tayo sa earth Anytime we want Maghahanap tayo ng ibang planeta I-harness na natin ang uh, energy talaga Ng ating sun Kabuuan na energy ng ating sun and kung kaya natin marating yung iba pang mga uh, stars na harness natin yung energy ng star na iyon doon na tayo magiging type 2 civilization kasi hindi na tayo limited sa energy ng planet natin yung mismong star yung mismong sun na natin doon na natin kinukuha yung ating buong enerhiya so paano ba natin uh, makukuha yung energy ng isang star So yung one way, 'di ba? Syempre dito sa Earth, mayroon tayong solar panel, 'di ba? Parang ganun. Parang ganun din 'yon. Para makuha natin, ma-harness natin yung energy ng isang star or yung sun natin sa solar system, parang gagawa tayo ng solar panel na mega structure, napakalaki niya syempre na kaya niyang i-cover yung area or circumference, siguro area, yung area ng ating sun. 'Yon ang tinatawag na Dyson sphere. Okay? So, siyempre, uh, parang ano yun, mga solar panels yan na nakapalibot sa ating sun and i-harness niyang buong-buo yung energy ng ating sun and ng iba pang mga stars na kaya nating abutin. 
ganun na ka-high-tech yung Type 2 Civilization. And, ang paniniwalang ito na Dyson Sphere, mga kabantaye, ito yung para naging guide ng ibang mga astrophysicists or astronomers para maghanap ng extraterrestrial life. Siyempre, tinitingnan nila yung mga stars kung nag, ano ba, kung nagdidim ba or may tumatakip ba sa isang star na iyon. Kasi pag may tumatakip na, na hindi natural sa star na iyon, it could be a Dyson Sphere and it will be a guide or it will prove na mayroong type 2 civilization sa lugar na iyon. So sadly, until now, wala pa rin tayong nahahanap na ganun. Okay, until now we are still searching sa iba pang mga civilized civilized life or kahit pa nga hindi civilized eh. Until now naghahanap talaga tayo ng iba pang mga life life forms bukod sa ating planet. Like kahit na microbes lang siya na matagpuan sa Mars, kapag may na-discover tayong life forms kahit ano pa yan, kahit bacteria yan, virus yan sa ibang uh, heavenly bodies bukod sa Earth. Uh, isa yung ano, breakthrough sa science. Okay, so sadly until now, wala pa rin. Pero pinaniniwalaan na yung uh, moon, na y- yung isang moon sa ating solar system, si Europa, ay mayroon daw siyang possible, possibility na mayroon siyang life. It's either an intelligent life or not, kasi nga, sa ilalim ng kanyang ice, mayroong tubig doon. Okay? So someday in the near future sana in the near future siya no sana sana buhay pa ako. Natin <laughs> natin si Europa at makapag-drill tayo doon, makakuha tayo ng sample at mati- makita natin na may life nga doon. Ang kasi yung pinaka talagang pinakamalaking achievement pa lang ata sa ating generations ay yung narating natin si Pluto at nakita natin yung uh, real picture ni Pluto. Diba mga kabante? So nung, nung, nung nangyari nga yun talagang napaka-happy ko nun. Sabi ko buti na lang talaga. Buti na lang naabutan ko siya. Buti na lang. Eh eto naman yung next. Yung sana ma- makatagpo tayo ng life sa Europa. So sana buhay pa rin ako nun nung mga kabante. Eh. Kung ang type 1 civilizations ay pinaniniwala ang maaabot natin uh, within 100 to 200 years. Ang type 2 naman is medyo talaga matagal siya. Pinaniniwala ang uh, millennia bago natin marating yon Mga 1,000 to 2,000 years bago natin marating ang type 2 civilization unless, unless mayroong type 2 civilization or type 3 civilization dyan sa, na, na mga beings in other planets, in other systems na dumating sa atin at mag-share ng kanilang technology, magkakaroon tayo ng tinatawag na ano? Na great jump sa technological advancement kasi pag uh, senior nila yung technology nila sa atin, tatalon tayo agad-agad sa higher type of civilization. Yun. Now, ano naman ang type 3 civilization? Ito na mga kabantay eh. Ito na mga kabantay, ang uri ng civilization na talagang ibang uri na. Uh, parang higher evolution na. Talagang nag-evolve na tayo into a different being. Oo. Uh, hindi na tayo sa hindi na tayo parang form natin ngayon nag-evolve na tayo kasi nga napaka uh, taas na ng ating technological advancement na pinaniniwala ang mare-reach natin ito in 100 years time ano napakatagal no sayang hindi, ta- <laughs> hindi talaga tayo aabot doon ito naman ay kayang mag-harness ng energy ng buong galaxy kaya na nating i-harness yung energy ng entire Milky Way galaxy natin hmm So kung ganun na ka-high tech ang ating civilization, tao pa rin ba tayo? Possible hindi na. <laughs> Possible na hindi na tayo human being. Kasi nga yun nga, sabi, higher evolution na tayo. It could be uh, cybernetic na talaga tayo. No? Parang talagang science, science fiction na siya. No? Uh, post-biological cybernetic beings na tayo. Baka almost ano na tayo? almost immortal parang ganon and then nag-harness na tayo ng energy ng entire galaxy yun nga so pa- pa- parang parang science fiction na siya mga kabantay eh. okay pero possible possible na nangyari yun pero eto nga kung nangyayari nga yun nasaan sila nasaan na yung type 2 nasaan na yung type 3 okay possible na may type 1 talaga syempre hindi natin sila makontak pa dahil napakalayo nila and yung ina-harness nila is yung buong planet pa lang nila eh hindi pa naman sila nakakagawa ng Dyson Sphere. So, hindi pa natin talaga sila makita. Pero kung may type 2 type 3, nasaan sila? 
Okay? Yan yung susunod nating topic, mga kabantaye. Kasi yung plan kong i-topic next is yung great, tinatawag na great filter. Ano yung great filter? Okay? Ito naman yung ano, pag-uusapan natin sa susunod na topic. Pero naka, nakatatlong civilization pa lang tayo, ha? Diba sabi ko kanina, pito. So, mga kabantaye, kung yung type 3 is napaka-high-tech na talaga kasi buong galaxy na yung sakop nila. And kahit na nga siguro black hole, kaya nilang i-harness yung energy ng isang black hole and kaya nilang gumawa ng star kaya nilang mag-create ng star at their own will kasi nga hawak na nila yung galaxy eh. so sabi ni Kardashev hanggang type 3 na lang talaga imposible naman na may hihigit pa dun ano? pero yung iba may mga iba na nagsasabi na may type 4 pa eto naman is yung civilizations na kaya nang i-harness yung energy ng buong universe nako yung entire universe na talaga yung hawak nila ganun yung type 4 naman Ewan ko kung meron talagang ganun. And yung type 5 naman, kaya niya namang hawakan yung multiverse naman. Yung, kung type 4, yung universe lang natin, yung type 5 naman na civilizations is multiverse naman sila. Iba't ibang universe na yung hawak nila. So, y- yan pa yung mga future topic natin. Kung meron ba talagang iba't ibang universe. Siyempre tayo, yung Milky Way Galaxy natin, nasa universe na natin ito. Local universe na ito. Yung Andromeda Galaxy, nasa universe natin yan. Pero meron pa ba talagang mga different universes? Yun yung susunod natin mga topic. So, madami tayong magiging topic sa astronomy, mga kabantay. Eh. Kaya, dapat mag-subscribe talaga kayo, ha? And, uh, push the bell button. And, lagi nyong itype ang Bantaye Usapang Astronomy. So, nakakalima pa lang tayo, ha? Nakakalimang civilizations pa lang, pa lang tayo. Ano naman yung six Type 6 and Type 7. Yung Type 6 mga kabantaye, ito na yung parang mga God stuff. <laughs> parang Diyos. Okay? Uh, they can manipulate time and space. And they can create universe. Kung ano, Diyos ko, kung tayo yung Type 3, kaya gumawa lang ng star, etong Type 6, kaya na talagang gumawa ng entire universe. So, talagang parang ayoko nang maniwala. Ang okay na ako sa hanggang type 3 civilization. Pero, anything is possible. Anything sa ating universe. Kasi madami pa tayong hindi naiintindihan sa ating universe mga kabantay. At hindi pa nare-reveal sa atin ang knowledge, ang, ang complete knowledge and wisdom ng universe natin. So, kung type 6 para mga Diyos na yan, ano yung type 7? Yung type 7 is reserved. Anong ibig sabihin ng reserve? Yung type 7 mga kabantay, ito yung civilization na hihigit pa sa type 6. Ito yung mga civilizations na hindi na natin ma-imagine pa kung ano yun. Kung yung type 6 pa nga lang, hirap natin imagine din. Baka sakali na may mas higit pa pala sa kanila. At yun yung mga type 7. So kung isipin natin mga kabantay, kung totoo yung, yung mga skills na ganito, possible na tayo ay creation ng isang type 6 civilization. Oo. And yung type 6 na bari creation ng type 7 parang ganun. Pero ano ha? Hindi ako nag hindi ako nagpo-propose ng atheism. I myself believe in God. I am a theist person. So para sa akin, kung totoo yung type 6 civilization, it could be God na talaga. It could be God. Kung may type 6 man si God na yon kasi siya yung gumawa ng universe. Si God na kasama yung mga angels na niya, yung mga type 6 civilizations. Okay, mga kabantay eh. So, so yun yung ang paniniwala ko. Okay, depende na rin sa paniniwala nyo yan. Pwede nyo i-comment yung mga beliefs nyo sa ating universe. Pwede nyo i-comment din yung gusto nyo pa mga susunod na topic. So, sinabi ko kanina, future topic natin yung the great filter. And, magiging future topic din natin yung multiverse. Okay, so... I hope na nag-enjoy kayo at may natutunan kayo ulit sa ating episode ngayon sa Bantaye o sa Pag-Astronomy. Hanggang sa muli, Bantaye! Bantaye!